Hello, good evening. How are you today? Hello, Carolina Tatiana. Hello, Flor Carolina. Hello, Miss. Hello. 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 Welcome. Hello, Xiomara. Okay, Miss Xiomara, no worries. Hello, hello. How are you today? Hello, Mr. Ever. Hello. 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 How are you, Mr. I'm great. Ah, that's good. Nice, nice. Good, good. Let's wait a little bit for the other ones. Maybe they come. Vamos a enviar los mensajes. Maybe they come. I don't know why again. Wait. I am waiting for you to pass away. Okay, so let's see. Let's get it started. Vamos a iniciar. Welcome one more time. So today we are going to continue with English for our program. This is basic model number two. My name again is Lizette Rosemary Alvarado Martinez. And today it is Wednesday, September 21st, 2022, right? And today we are going to continue with unit number three, okay? Um, and so today we are going to talk about uh, casual events at our the work pla uh, workplace, okay? Why? Because we are going to practice present progressive, we are going to practice simple present, mixed, okay? So we are going to learn these new tense. Vamos a aprender ese nuevo tiempo que es el presente progresivo, okay? So, uh, and also we are going to mix it y también lo vamos a a mezclar, vea, eh, en las próximas clases, el presente progresivo con el simple present. Y vamos a saber identificarlo cuando utilizarlo. So, the, uh, today's objective will be able to use present continuous for future events. Ok, vamos a utilizar el presente progresivo para eventos futuros el día de ahora. Ok, porque lo podemos utilizar para hablar sobre cosas eh, que están sucediendo y para cosas en el futuro. But first, let's do a little bit of reading time. So it says, work as a class, take turns, do your best, have fun. Hello, Mr. Braulio, welcome. Hello, Miss Karen. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening, welcome. Hello, Will. Hello, Thank Messi. Thank you, teacher. Hello. No problem. Hello, how are you today? Uh, I'm fine. Ah, okay, good. That's good that you're fine. Yes. Okay, nice, nice. That's great. Okay, so as I was telling you before, como les estaba comentando, wait, como les estaba comentando hace unos segundos, el coffee mister again. <laughs> ya lo vi con el coffee ahí. Bueno, como les estaba diciendo la primera. Yes, teacher. That's great. Every day. Every oh, day, teacher. Oh, my goodness, Mr. Understand, understand. We got this. We got this. Podemos hacerlo, Mr. Hopefully in the future, no, Mr. En el futuro ya no vamos a necesitar coffee. Bueno, como les iba diciendo, tenemos acá el, uh, a little bit of reading. Tenemos un poquito de lectura because I want to practice for... Buenas noches. Hello, Mr. Wilber Beltrán. How are you, Mr.? Bien, bien. Good, bad, so so. In English, remember. <laughs> Good. So so. Ah, oh, so so. Thank you for sharing, Mr. Hello, Giovanni. Welcome. How are you, Mr.? Hello. What happened? Good evening, Mr. Welcome. Okay. Let's move on. And as I told you before, we have this reading section and what are we going to do? We are going to uh, take turns to read. Vamos a tomar turnos para poder read, okay? Everything that we have. Hello, Metsy, welcome. So let's get started. Uh, can you please start to read, Miss Karen? Can you help me? Okay, Miss, no problem. Thank you, Miss Metsy. Can you start? Um, yes. Okay. This is Nelly. Uh -huh. She's a nurse. She's tall and thin. 
she works at the hospital. Oh, I'm sorry, miss. Wait, wait, wait. Que se me perdió. No sé qué hice. Uh -huh. There you have it. She looks after sick people. Yes, very good. Continue, please. Uh, Carolina Tatiana, thank you. She gets up at six o'clock in the morning. She takes a shower and puts on her clothes. Thank you, very good. Mr. Will, continue. Ahí donde está el rojito, ¿verdad? Yes, please. Uh, then she eats breakfast at half past six. Uh -huh. At seven o'clock, she drives her car to the hospital. Yes, very good. Thank you. Continue, Mr. Ever. One, two, three. Nelly starts work at eight o'clock. She cleans the rooms in the hospital. Then she helps the doctors. At 12 o'clock, she has lunch. She goes home at five o'clock. Thank you. Continue, please. Uh, Mr. Wilber Beltran. At home, she takes a shower and the cook dinner. She has dinner at half past six in the evening. Evening. Mm -hmm. evening. Uh huh. Finish, please. Um, uh huh. She watches TV at 10 o'clock. She goes to bed. Oh, very good. Thank you. Okay, so let's see. Then, uh, as you can see, we, we have some questions here. And uh, let's see. Can you help me with the first one, please, uh, Mr. Giovanni? Can you tell me what's her name? Nelly or Nali? Her name is Nelly. Okay. What is she? What is she, Braulio? Doctor or nurse? Doctor. Okay. Carolina, no, no, no. Let's see. Next one. Uh, Carolina Tatiana, where does she work? At the hospital. <laughs> Next one. Is she fat, Mr. Will? Ay, eso no me acuerdo. <laughs> Okay, let me see. Let me go back. Okay, there you have it. She's tall and thin, dice. Sí, sí. Uh -huh. Ah, pues no. So? Uh -huh. Entonces, she's fat. No, she isn't. Yes, very good. Ah, porque no está gordita. Uh, yeah, <laughs> she's thin. It está delgada, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Let's see, next one. Can you help me with the next one? Hello, eh, Idalia. Hello, Miss Stephanie Arias. Welcome. Can you help me with the next one? Wilber Beltrán. Uh, and she drive a car. No, she can't. No, she can't. Sí. Okay. Sí. Let's see next one. Can you help me, please? Mm -mm -mm. Mr. Ever, does she get up at six o'clock? Yes or no, she doesn't. Mm, no, she doesn't. No, she doesn't. And does she eat breakfast at seven o'clock? Um, next volunteer, please. Miss Karen? No recuerdo, Miss. <laughs> Let me see. Okay, breakfast. Okay, so it says then she eats breakfast at half past six. Entonces, uh, no, no, she, no, she doesn't, uh -huh, exactly, no, she doesn't, does she cook dinner at the hospital, what do you think everybody, the ones that read it, because I know that the ones, uh-huh, no, she doesn't, Okay, thank you, Mr. Giovanni. Next one. Does she help the doctors? Uh huh. Yes, she does. Okay. And the last one. Does she go to the bed at night? 
Delicious. Okay, let's see what happened to the answers. Okay, so we have uh, we have seven out of ten, but that's good. Okay, in this case, she was a nurse. Sí, porque era una nurse. Se miran que era doctor, so no. Ahora, can she drive a car? Uh, and then in here, uh huh. Can she drive a car? Se miran no, she can't. Y en okay. cambio, y dice que she drives her car to the hospital, so she can't. Y se, se levanta a las seis de la mañana, and yes, she gets up at six o'clock in the morning. So yes, she does, okay? Hmm. But very good job. Thank you for doing it with me, okay? That was a good activity. And just to practice a little bit of reading and also comprehension, that was so good. Okay, let's move on. And now we have a little bit of question times. Okay, so I have some questions that you will answer. Everybody is going to have time to answer a question. Okay, and so the activity, just give me one second. Okay, just give me one second so I can share with you. The, porque no sé qué se me hizo. Okay, ta. Hello, welcome, Mr. Luis. Welcome, Diana. Welcome, Miss Rebecca. Hi, good evening. Hi, good evening. Sorry for being late. Ah, uh, no problem, Mister. Thank you for coming. Hello, Rebecca. Hello. ¿Quién más me falta? Okay. Thank you for being here. I, I don't know who is missing today. Okay, give me one second. So me falta just you. Okay. Pero siento que alguien me falta, pero I don't know who. But, well, anyways, we'll see later. Okay, so I told you before, I had this little, um, oh my goodness, what's the name? Um, spinning the wheel, okay? Tengo esa ruleta. So you will have a question and then you will say the answers to the questions, okay? It's about daily routines and habits, okay? Acerca de rutinas y de hábitos que tenemos, okay? So let's start with this one. Um, let's go with, uh, can you help me, Mr. Luis, with this one? Okay. Yeah, this one. One, can well, you read? When was the last time you went window shopping? Mm -hmm. Where did you go? Yes, como vitrinear. When was the last time? Uh, mm -hmm. Wow. Yeah. Only it's in my memory. <laughs> oh my, it lives in your memory. <laughs> okay. Oh, Remember the Titanic. <laughs> lives in my memory. <laughs> Uh -huh. <laughs> Hi, Mister. Sorry for you. For real? Yes. <laughs> oh my god! Ni para computers or cell phones or or pay bills or para pagar. Uh, maybe two years ago. <laughs> okay, two years. What? How do you do with the bills? ¿Cómo hace con los pagos? How do you do it? Ele electronic. Ah. Okay, mm understand. <laughs> <laughs> Mister, oh my goodness. Okay, good. Yes, Mr. Wilber Beltran. When was the last time you went window shopping, Mr. Vitrenear? Mm -hmm. Mr. Wilber Beltran, tell me. Oh. Uh huh. When was the last time that you went window shopping? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a vitrin vitrinear? When? Today. Today. Where, mister? Where was the place? Mm -hmm. I'm sorry, where? La Plaza Mundo. Plaza Mundo. Oh, okay. Thank you for sharing, Mister. Okay, let's go next one. And next one, it would be. Please help me. It would be Miss Diana. Uh, Diana, how much? Can you read the question, please, Miss Diana? How much free time do you have during the week? Uh huh. 
Is it a no? Yes, exactly. So, free time is free time. Like, you don't do nothing. Como que no, pues, like, no haces, no haces, ¿cómo se llama? Like, nothing. O cosas que te gustan, ¿verdad? How much time do you have? ¿Qué, qué, ¿Qué significa, perdón? ¿Cuánto tiempo libre tú tienes durante eh, la semana? Like, for example, for me, it would be like, in hours, it would be like uh, 10 hours, maybe, during the week, 10 hours. And you? Sería one day. One, one day. day, one day. One ah, day. good. Eh, is it enough? Usted, ¿Tú crees que es suficiente? No. <laughs> no, it isn't. Oh, my goodness, Miss. I'm sorry for you. But thank you for sharing. Let's see. Vamos a ver. Well, vamos, let's leave it like that. Let's see. Yes, por favor, Beltrán. ¿Y qué levantaste? Ah, no, mandaste un sticker. Forever. Stephanie Arias, can you read the question here, please, Miss? What exercise do you like to do in your free time uh -huh. and why? Okay, so you have an exercise that you'd like to do in your free time? Only walk with my mom. Oh, great. And why do you like it? Because it is a time when we can talk oh. about... Mm -hmm things that we made during the week. Oh, great. So you have a, a, a spare time, a free time, and also a, a family time, right? Very good. Yes. That's great, Miss. Thank you for sharing. Let's see next one. It would be, please help me. Miss Idalia, read the question. Miss Italia, uh huh. Hola. Uh -huh. Hello. Uh, do you ever study or practice English in your free time? Why? Why not? Okay. So, do you practice, Miss? <laughs> or study? <laughs> no, I don't. But do you practice in the platform or no? Um, no, Miss. Oh, I miss. I'm sorry. In the platform, you don't do it? In the platform? Uh, no. No? Not for you. <laughs> oh, my goodness, Miss. But another way to practice, other practice, I don't say Duolingo, maybe, or your cell phone or videos. No? Nothing? Yeah. No, we have to change that. Vamos a cambiar eso because remember that is very important to practice. Mm -hmm. yeah. Okay. Sorry. Y what do you do? Why you don't do it, Miss? ¿Por qué no lo haces? Like, why you don't practice? Eh, um, no me queda tiempo. ¿Cómo uh, se dice? I don't, I don't, I don't have time. Uh, I don't have time time yes very good and sorry for you miss okay but thank you for sharing thank you thank you okay let's do another one can you help me with the next one please it would be miss yomara no sé si ya puedes hablar can you speak or no estoy esperando que me vengan a traer pero sí puedo okay should a student study less or they can have more free time so they can have more free time. Los estudiantes deberían estudiar menos para que tengan más tiempo libre. Yes or no? No. Why no? Why no? Ajá, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué no? ¿Por qué no deben de tener eh, tanto tiempo libre? Like, why? Eh, la pregunta es... ¿Por qué? No, los estudiantes deberían... Ok, Miss, le voy a poner oyente. Los estudiantes deberían estudiar menos. Permítame. Los estudiantes deberían de estudiar menos para que tengan más tiempo libre. No. 
why no? Y ahora, ¿por qué no deberían de tener of más course. tiempo? Ajá. Negative, ok. Um, why not? Uh, entre más practice, Ajá, más, more, more más practice. aprende. More, ah, ok. More practice, more they learned. Exactly. <laughs> Thank you, Miss. Ok, let's do another one. Hello, Stephanie Andrade. Welcome, Miss. Ah, uh -huh. Ok, let's see, Miss Karen. Can you help me with this one? Ahorita, Miss. Ok. What do you hate to do in your free time? Mm -hmm. Like, oh no, I hate that. What is it? No. Like, for example. Uh -huh. Yes, exactly, exactly. Very good. Todo día ser en mi tiempo libre. Ajá. For example, ajá. Uh -huh. mm, no sé cómo decir lavar platos. Ah, wash the dishes. Exactly. I was going to say the same. Why well, I hate washing the dishes. Me too, Miss. I hate cleaning. <laughs> Everything that has to be with cleaning. Exactly. I don't like it. Yes. No. Thank you, Miss, for sharing. Yes, Mr. Wilber Beltra. What do you hate doing on your free time? Mm -hmm. Yes, Wilber Beltra. Hola. Ajá. What do you hate, like, hate to do in your free time? Algo que odies hacer en tu tiempo libre. Something like, I know, I don't want to, I don't want to do it. Like, what? What is it? Lo que odio hacer en el tiempo uh -huh. libre. Yes. Something like, I know. Yes. A, a play video games. You hate? No. Lo odias? Sí, sí, porque solo juego cuando estoy ocupado. No. Oh, my goodness, sister. No, that's not good. Play video games. Okay, let's see next one. Can you help me with this one, please, Carolina Tatiana? Uh, read the question, Miss Carolina. Why is having too much free time a bad thing? Uh -huh. Why is it bad? Why is not good having free time? Eh, sería como lo malo de mi tiempo libre, ¿verdad? Uh, no. ¿Por qué tener tanto tiempo libre es una, una, algo malo? Así sería. Mm, why? Why is it? Eh, like. Having too much free time uh -huh. is bad for... ¿Cómo sería? Da muchas ganas de dormir. Ah. It gives you um, no, it makes you, it makes you, sería, it makes you want to sleep. Mm -hmm. Want okay. to sleep. What? No, algunos no. Algunos no, algunas personas no. Uh -huh, but some people, yes, some people, yes, they do, right? They want to sleep all the time. Thank you, Miss, for sharing. Let's see, next one. Let's move on. Uy, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa? Okay, so, remove. Let's do another one. Volunteer, who wants to participate? That you want to help me? Okay, so no participants. Okay, thank you, Wilber Beltra. What exercise do you like to do in your free time? Exercise. Uh -huh, exercise like play play soccer, play tennis, do exercise, walk, run. Sí, que se sería play soccer. Play soccer. Okay. Okay. Very good. Thank you for sharing. What about you, Giovanni? Tell me. 
in my free time, uh -huh. play basketball. Oh, nice. That's good. Also, nice, nice. That's good because you exercise. That's amazing. Oh, uh, okay. Mr. Everett, no sé, Mr. Everett, si le pregunté, o Mr. Will? No, no he pasado. Okay, Mr. Will, do you ever study or practice English in your free time? Do you practice English? Yes, I do. Yes, you do, really? When? Um, when? when I listen to music. <sighs> Exactly, very good. I can That's try uh, talk, you know, sing the song. Exactly. That's amazing, mister. Yes, because you practice and remember that is very good. To practice English is important, okay? Practicar English. Ay, mister Wilber Beltran, oh my God. Lo sanco, lo están comiendo. <laughs> Ay, no. Es importante que practiquen el idioma, como les iba diciendo, ¿verdad? So, please, <laughs> please try to do it. Ya sea en la plataforma, escuchando música, eh, haciendo práctica en Duolingo, um, anything, ¿ok? Escribiendo en WhatsApp en inglés, ¿ok? Escribiendo en el cuaderno y así. Ok, please, ahorita vamos a pasar a asistencia. Please say presente, ¿ok? <laughs> Eh, ahorita sí van a tener que encender la cámara, chicos, todos, please, please, because remember it's important, porque recuerden que es importante, uh, so you can have the attendance section. Ok, so tell me, Braulio, Enrique. Present teacher. Carolina, Tatiana. Presente. Eh, Diana, Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Hay flores que tienen problemas de conexión, me parece, vea. Sí. Eh, Karen, Jasmine. Presente. Lorena y Dalia. Ay, presente, Miss. No problem. Luis Alonso. Presente. Messi Sofía. <coughs> Metsi. No puedes, no puedes decir presente, Metsi. Well. Uh, Rebeca del Carmen. Presente. Thank you. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Esenia. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara y Amilet. Presente. Giovanni Antonio. Presente, Miss. Thank you very much. Very good job. Muy bien hecho. Thank you. Okay. Now, we are going to continue. Uh, as I told you at the beginning of the class, como les comentaba al inicio de la clase, el día de ahora vamos a aprender un nuevo tiempo. Ese nuevo tiempo o cómo expresar eh, oraciones, ok, para hablar sobre el futuro o sobre cosas que están sucediendo ahorita mismo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar un tiempo llamado present progressive, ok. Present progressive is used to talk about things happening right now. El presente progresivo se utiliza para dos cosas, para hablar sobre cosas que están sucediendo ahorita mismo y para... Eh, para hablar sobre cosas que van a suceder, ¿ok? Eh, o sea, eh, digamos que mañana o el fin de semana. Entonces, pero primero que nada, vamos a aprender cómo crear nuestros verbos. Yes, Mr. Braulio, tell me. Eh, teacher, yes? ¿cuál es la diferencia entre el, ese presente progresivo y el presente simple? Ahorita vamos a eso, mister. Y de hecho, más que todo, sí, es con los verbos, ¿ok? Ahorita van a ver ahí los verbos, cómo cambian eh, notablemente, ¿ok? Eh, in, in, o sea, a diferencia del simple present, ¿ok? Eso ahorita vamos a prestar atención todos, ¿ok? Y cuando les pregunte, porque van a ver muchísimas preguntas, me ayudan, ¿ok? And so... First of all, we have here a question, future. 
uh, say a future activity. What is that a future activity that you have? Vamos a ver. Una actividad que tengas para el future. Stephanie Arias? Stephanie Arias? Future activity. Like, for example, for me, it's go to the my job. Go to my job. And you? Um, um, go to my graduation. Oh, Maybe. really? Nice. That's great. Nice, nice. What about you, Idalia? Future activity? In, like, in the next days? ¿Alguna actividad que tengas planeada para los próximos días? Para los próximos días. Yes. Mm, I go uh -huh. to the yeah. shopping. Oh, go shopping. That's good. Amazing. What about you, Luis? Mr. Luis? Uy, uy. Uh -huh. Una actividad que tengas, que vas, que vas a realizar in the future. Maybe go to the beach. Oh, go to the beach. That's good. What about you, Stephanie Andrade? What activity? Um, I celebrate everything. Oh, really? The really? Era el de mi hermano. <laughs> ok, I thought it was yours. Yo pensé que es suyo, mi. Yo ya le iba a decir, ¿cuándo para celebrar? Ok, no problem. Y celebrate birthday. Giovanni, what about you? I watch new series. Oh, great, mister. Oh, Netflix, mister. Disney Plus. Dice, oh, ok, Disney Plus, that's nice. Es que ya estamos hablando de Marvel. <laughs> yeah, um, yeah. Really? Mm, ok. Uh, I'm sorry? No, yo. Hay que solo... ponerse. Hay que ponerse que al, 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 al día, si es cierto. I, I have many, <laughs> pero en Netflix, ¿verdad? No tengo en Disney Plus todavía. No sé qué. So sorry. But anyways, let's move on. So you have many activities, right? Ustedes tienen muchas actividades que hacer en el futuro. Y I, I, I know and I can see that you have many. And now we are going to learn how to say them. Ahora vamos a aprender cómo decirlas. So first of all, we are going to learn how to create a gerund, okay? Un gerund, okay? It's a verb that is that finishes with ing, ok, vamos a aprender a crear un verbo con ing, ¿por qué? Porque el gerundio, más que todo, es un verbo, ok, el gerund es un verbo que se utiliza con ing, o sea, al final del verbo se agrega el ing, eh, se utiliza para los progresivos, porque aparte de presente progresivo hay otros progresivos, ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué se llama progresivo? Porque es una actividad continua. En español sería como cantando, eh, comiendo, el endo, ando, ¿ok? Este es el uh, gerundio, ¿ok? El ing. So we are going to learn how to create them. Vamos a aprender cómo crearlos. And we have the first rule. Y tenemos la primera regla. Very important rule. So most of the verbs, you only add ing. A la mayoría de los verbos, ¿ok? En, o sea, cuando tenemos un verbo como, por ejemplo, eat, lo único que hacemos es que le agregamos ing. Entonces nos queda eating, ¿ok? Then we have, for example, well, aquí está eat, eating. Vamos a ver otros ejemplos. Wait, just give me one second. Okay. Watch, ¿cómo sería? Vamos a ver. Watch. Watches. Very good. Watching. Miren, solo le damos ING. Vamos a ver aquí. Play sería. Playing. Playing. PlayStation. ¿Cómo es que es PlayStation? Playing. Playing. <laughs> yes, very good. Playing. Talk. Play cuatro. <laughs> Talking. Yes, Talking. very good. Talking. Cook. Cooking. Cooking. Yes, very good. 
Miren, y después del verbo, pues le agregamos ING. Siguiente, walk. Walking. Walking. Okay. Walking there. Yeah, ajá, exactly. Walking. Do sería? Doing. Doing. Yes, Doing. very good. Read. Reading. Reading. Ajá, reading. Study. 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 Very good. Show. Showing. Showing. Yes, very good. Rain. Raining. 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 Uh -huh. Learned. Learning. 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 Mm -hmm. Clean. Cleaning. Cleaning. Mm -hmm. Very good. Wash. Washing. Washing. Wait. Waiting. 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 Mm -hmm. Waiting. Okay, esa es la primera regla. Vea que a la mayoría de los verbos solo se les agrega y aneje. Vamos con la siguiente regla. Rule number two. In rule number two, it says that when we have a verb that ends in E, cuando tenemos un verbo que termina en E, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la E, ¿ok? Y vamos a agregarle la ING. ¿Cómo vamos a saber que termina en E? Porque en el presente, o sea, termina en E. Como por ejemplo, make sería making, ¿verdad? Vamos a ver otro, otro ejemplo. Va, aquí está, make, making. Smile sería... Smiling. 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 Y miren, ya eliminamos esa E y le agregamos ING. Right. 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 Writing. Ajá, writing. Y miren, ahí tenemos, eliminamos esa E. Drive. Driving. Driving. Yes, very good. Driving. Igual, miren. Take. Take. Taking, very good. Have. Having. Mm -hmm. Mm -hmm. Having, very good. Type. Typing. Typing. Typing, okay, typing. Shave. Shaving. Shaving, very good. Shake. Shaking. 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 Very good. Ok, esa es otra regla que cuando tenemos un verbo que termina en E, eliminamos esa E y agregamos ING. Third rule, la siguiente regla es cuando termina en uh, a verb and since I, E, we change the I, E and add Y and ING. Ok, cuando el verbo termina en I, E, Cambiamos esa I y esa E por una Y y le agregamos ING. Por ejemplo, lie, que es mentir, sería lie, mintiendo, vea. Después voy a darles la, la, las diferentes traducciones, ¿ok? Lie, lying, ¿ok? Porque, como les dije, eliminamos esa I y esa IE y agregamos Y y ING, ¿verdad? Después tenemos tie, sería... Tie. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Uh, uh, está, está difícil. Tying. Tying. Sí, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué? Porque eliminamos esto y le agregamos la Y y la ING. Tying. Very good. Let's see next one. Die. Dying. Dying. Yes, very good. Dying. Ok, y, las, y la otra regla, number four, it will be that when we have a verb that ends in a consonant, vowel consonant, cuando tenemos un verbo, ok, eh, que termina, dice, en una consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, Consonante, ay, disculpe que no puedo escribir con este lapicito, pero ¿qué es lo que hacemos? Que duplicamos la última consonante y le agregamos ING. Entonces, por ejemplo, run, en gerundio nos quedaría running. Presente significa correr, en gerundio sería corriendo, ¿ok? Running. Vamos a practicar. Recuerden, cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ING. Por ejemplo, tenemos aquí, let's see, run sería running, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Swim. Swimming. 
Swimming. Y aquí, miren, ya duplicamos la M y le agregamos ING. Stop. Stopping. Yes, stopping. stopping. Get. Getting. Getting. Yes, very good. Getting. Put. Putting. Putting or putting, right? Cualquiera de los dos. Ustedes saben que pues, depende del de acento que le den, pero putting or putting. Yeah. Okay, now, wait a second. So that was a little bit for the verbs, okay? Let's see, I want to do, quiero ver si puedo hacer un poll aquí. Siempre he querido hacer un poll, que es como una encuesta para ver. Vamos a ver si puedo crearlo. Uy, no, no puedo. Vamos a hacer diferente entonces. Give me one second. Um, vamos a, le voy a poner, vamos a hacer una pequeña activity in which, uy, ¿qué hice? Les voy a, a, a mandar un link en el cual ustedes van a empezar a agregar, quiero ver cuántos verbos nos acordamos de los que acabamos de, de eh, practicar, ok, chair rooms, ok. Just give me one second so we can do it. So just second, porque quiero ver cómo los escribimos, porque no es lo mismo decirlos a escribirlo. Pa. It's different. And as you could see, como pudieron notarlo, pues um, this changed in a, in a way. Wait. Okay, so let me see. Uh -huh. Aquí está. So, go to the link. Vamos a ir al link. Y ahí siempre solo va... Uy, permítame, solo un segundo. Van a ir al link y ahí van a empezar a escribir uh, los verbos con ING que ustedes recuerden, ¿verdad? Ya se los voy a enviar también acá en WhatsApp. So, you can also do it, ¿ok? Sí, ok. Okay, so just give me one second. Creo que ya. Oh, watching, ya tengo uno. Hmm, great. What happened to the other ones? Recuerden que ahí cuando le dan click al link, automáticamente les aparece entra o enter a word y entonces ahí pones la palabra, vean. Oh, very good. I have smiling, driving, copying, stopping. Wow, nice job. Very good. Very good. Ustedes pueden agregar las que puedan ahí, vean. So let's do it. Todas las que se recuerden, va. Try to do them. Aquí están las que están enviando. Eh, me sale, ah, ahí tengo que escribir las que a mí me sale otra cosa. ¿Qué le sale? Ah, en que introduzco una palabra. Ajá, dos, dos palabras pueden ah, introducir que, cada uno. Ajá. Algún usuario o algo. Ah, pues ahorita. Uh -huh. No, no, no. Lo que del usuario no, no se vayan a meter a eso. What about the other ones? What is happening? <coughs> uh -huh. Running, playing, shave. Está bien, shave, gerundio. Mm -mm -mm. Listening, very good. Studying, copying, bueno, playing, watching, driving, planning, stopping. Uh huh. Anything else? Flying, yes. ¿Qué me falta? No creo que todos hayan escrito. 
Bueno, Mr. Braulio me los envió un mensaje. Me puso jumping y running. Very good, Mr. Thank you. Sleep, está bien sleep. ¿Cómo sería en gerundio, everybody? How would it be? Sleep. Sleeping. Sleeping. Exactly. And what about, ¿cuál era el otro? Shave. ¿Cuál, es, cuál sería ahí el? Uh, germ. Shaving. Ajá, uh -huh. shaving. Very good. Okay. That was awesome, very good. Okay, so those are gerunds, right? Estos serían los gerundios. Como les dije, los vamos a utilizar para el presente progresivo. Eh, por ejemplo, putting significaría poniendo, shaving sería, ¿qué sería? Rasurando, I don't know. Sí. Ah, Teacher, yeah, yeah. Si digo, me estoy, me estoy bañando. I am taking a shower, taking. 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 A shower. A shower. Yes. Yes, Mister. Ahorita vamos la a palabra, la palabra take es la que cambia. Ajá, exactamente. Taking. Le quitamos la e y le ah, Taking. Uh -huh. Yes. Okay. For example, if I say the verb drink, ¿cuál sería el gerum for drink, everybody? Drinking. Ah, drink. Drinking. Ah, yes, very good. What about if I say drive? Driving. Driving. Ah, Driving. speak. Speaking. 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 Uh -huh. If I say sleep. Sleeping. Sleeping. Ah, okay, very good. So you're good. I am sleeping. I am, uh, you are, no, no, I am not sleeping, tiene que decir Mr. Braulio, I am not. <laughs> este, preguntas del momento, chicos. Questions, preguntas acerca de los gerundios, germs, verbs, questions, doubts. La primera regla, Miss, agregar ING. Ajá. La segunda, uh -huh. eh, cuando termina en... E. En, en E uh -huh. se sustituye. Yes, very good. Se sustituye la E y se le agrega ING, vea. Ok. Ajá. Cuando tenemos eh, un verbo con consonante, vocal, consonante, ¿qué sucede? Se agrega la, la, la Y y el ING. No con E. Cuando tenemos un verbo que termina en E. Ah, no, esa fue la que me dijo usted, va. No, cuando, termi... cuando tenemos un verbo que termina en IE, es la cosa. En IE. ¿Qué sucede, everybody? Yes, Miss Carolina Tatiana. Ay, se quedó frisada acá. Cuando termina en. Oh, yeah. ah, oh, my goodness. <ríe> Ajá. Dígame, dígame, dígame. Es que se quedó freeze. Ok, ok. Cuando termina en. Y e, se cambia por Y y se le agrega ING. Exactly, very good. Y cuando tenemos un verbo que termina en consonante, vocal, consonante. Se duplica la última consonante y se agrega ING. Exactly. Very good. We're, we're awesome, man. Oh my goodness, that's good. Ok. So that was a little bit for the verbs. Eso era un poco acerca de los verbos. Vamos a continuar porque nos falta en sí cómo, cómo creamos las oraciones, ¿ok? Porque solo hemos aprendido el verbo, pero nos falta lo, lo, lo más importante, lo que va alrededor. Present progressive. So present progressive, what happens? En las oraciones positivas, what, how do we create them? Remember, present progressive, we use it to talk about things happening right now. Recuerden que el presente progresivo En, en oraciones bueno, afirmativas vamos a utilizarlo para sobre cosas o para hablar sobre cosas que están sucediendo ahorita mismo y para el future, ok, future. How do we create them? ¿Cómo las creamos? First we need a subject, then we need the verb be, 
Then we need a verb and then we need a complement. Los subjects, aquí tenemos los sujetos. I, you, we, they, she, he, and it. ¿Cuál es el verb to be para I, everybody? ¿Quién se recuerda? Verb to um, be. Ah, um, ok. Ar. What, what is the verb? Ajá, wow. En para she, he, el it, ¿cuál es el verbo to be? She, he, and it. Yes. Yes, amazing. Ok, y después, miren, agregamos un gerundio. Después del sujeto, después del verbo to be, el gerundio. Por ejemplo, en este caso, yo tengo I am studying now. O solo pueden dejarlo, I am studying. Ok, and that's perfect. Cuando estamos hablando sobre algo que está sucediendo en el momento, pues podemos utilizar esta palabrita. Pero si no, pues solo dejamos I am studying now. I am studying, sorry. ¿Qué otra oración podríamos decir utilizando you are? ¿Me podrías ayudar con una oración? Vamos a ver. Uh, Stephanie Andrade, ¿me podrías decir una oración utilizando you are, please? You are cooking. Ah, oh, very good. Thank you. What about you, Wilber Beltran? Can you tell me one sentence using she, I mean, he is, y agrega un verbo? Cualquiera. Yes, any verb. Es el room. Es el room. Pero que puedes decir toda la oración, por favor, Will Beltrán. She, I mean, he is. He is a room. Running. Es el, yeah, he is running. He is running. Ajá, uh -huh, thank you. Let's see, next one. Giovanni, can you tell me one sentence using we are, please? We are singing now. Oh, very good. Let's see, Xiomara, can you tell me one sentence using it is? Repeat, repeat, miss. Uh, can please. you tell me one sentence using it is? Me podrías decir una oración eh, utilizando it is? Uh, she eat, she is, is it playing? Ah, it is playing. Very good, miss. Thank you. What about you, Diana? Can you tell me one sentence using they are? They are as women. Ah, oh, very good. Thank you. Uh, ever? I am. I am learning English. Ah, oh, very good. Okay, so do we have any question so far? Questions, questions. Like so far, questions? Creo que eso, si se fijan, está súper fácil. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos el que es un sujeto, el verbo to be, y ya pues acabamos de aprender los segundos, ¿ok? So it's very simple. Entonces es un poco más fácil ya porque pues ya sabemos esta estructura. If you want, you can copy this. Si quieren, ustedes pueden copiar eso, pues les va a servir de mucho, ¿ok? But, yeah. Ok. So let's move on. Vamos a continuar. And then, wait. Ahora, cuando, al momento, yo ya les había mencionado esto, que cuando estamos escribiendo, vamos a utilizar la forma larga o la forma no contractada. Y para hablar, vamos a utilizar la forma contractada. Y aquí tenemos, I am. Um, you are, you were, we are, we are, they are, they are, she is, or he is, she's, or his, right? it is, it's. So you can do it this when you are speaking. You can use the, the short form. Pueden utilizar la forma corta cuando estén hablando. Y recuerden que la forma larga cuando estén escribiendo. 
Um, okay. Questions. Uy. Questions so far? Questions, questions? Or no questions? Ahorita no hay preguntas, doubts. Miss, yo tengo una pregunta. Tell me, Miss. Me no, veo una duda. ¿Por qué? Eh, quizás yo no, no presté atención en esa parte. Bueno, pero dígame, Miss. No hay problema. Si la palabra rain es con IN al final, no se duplica como room, como, como, room, como es la, las otras. Vaya. Rain, este, si se fija, Miss, termina con N I A. Entonces termina en una consonante vocal vocal. Vaya, entonces, en este caso, este verbo aplica la primera regla, que a la mayoría de los verbos se le agrega ING. Uh -huh. Entonces solo sería raining. En este verbo, lo único que sucede es que le agregamos, mira, ING. ¿Por qué? Porque aquí tenemos consonante, vocal, vocal. Ninguna de las otras reglas aplica. Entonces, ah, como ninguna de las otras reglas no lleva E, no lleva consonante, vocal, consonante, no lleva una Y, no lleva una I, una E. Ah, entonces es la primera regla. La primera regla okay. es que se le agrega ING. ¿Ok? Uh, okay. Ah, ok, gracias. Okay. No problem. Another question, no sé de alguien más. Chicos, can you activate your cameras, please? Please, please. Por favor, activen sus cámaras, chicos, porque veo que solo cuatro o cinco la tienen activas. Remember that for me it's very important that you activate it. Recuerden que para mí es muy importante que la tengan activa. So please, please activate it. Okay. Okay, so now, what are we going to do in order to practice this? ¿Qué vamos a hacer para practicar esto? Vamos a, un segundo. Vamos a ver a nuestro alrededor, ok, a su alrededor. Miren, yo sé que ahí algunos viven con sus familiares, otros viven con sus mascotas, otros viven con sus hijos, con su esposo, like whatever. Entonces, vamos a escribir dos oraciones de las cosas que estén sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, I'm gonna, I'm gonna write mine. Voy a escribir las mías. My mother, ok is eh, checking, checking the social media, okay? Because she's watching Facebook, so she's Teacher, checking. Teacher, yeah? ¿cómo, ¿cómo era lavar platos? Washing. Ahorita voy a poner eso. Ahorita vamos a poner un ejemplo, Mr. No worries. Ay, permítame. Ay, qué, qué chunchito este. Okay. Ahí está. Eh, my sister is washing the dishes. Ok. Entonces esas son dos situaciones que están sucediendo. Ok. Aquí a mi alrededor. So you have to write two activities that are happening around you. Tienen que escribir dos oraciones de dos situaciones que estén sucediendo a tu alrededor. Ok. So let's try it, please. Vamos a intentarlo. I'm going to give you, uh, let's see. Three minutes, three minutes, so because you can do it, okay? ¿Qué vamos a hacer, Miss? Vamos a ver a nuestro alrededor, Mister. Mira a su alrededor. No sé si usted creo que no, usted ya lo vi que está acostado. Vaya, entonces sí, ya lo vi. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a escribir dos oraciones de, de situaciones que estén sucediendo a su alrededor. ¿Ok? A su alrededor. Por ejemplo, no. aquí yo escribí las mías. Les voy a mostrar las mías. Las mías eran así. My mother is checking the social media. My sister is washing the dishes. My wife, no, my wife, mm -hmm. take a shower. So. Okay. I saw me watching the TV. Aunque sea mentira, pero sí. Pues sí, porque, porque, pues, ¿verdad? Sí, porque no estoy enchuchado. Okay. Very good, Miss. Thank you, Miss Amilet. O también pueden poner de las cosas que ustedes están haciendo, ¿verdad? por ejemplo. Yo sé que algunos están comiendo, vea, ahí pueden poner, I am eating cookies, sí. estoy comiendo galletas, vea. Vaya, pueden ponerlas ahí también. Links. Lo mandamos al grupo, mi. Ah, yes, please, so I can check, it. sí, por acá, puedes chequearlo, please. I drink a coffee. 
Ah, I am drinking. Remember, I am drinking a coffee. ¿Dónde las mandamos o no las mandamos? Sí, please. Sí, la voy a chequear, no hay problema. ¿En el grupo? Yes, please. Ah, va, ahorita. Ok, thank you. My mother is washing the dishes. Recuerden que debemos de escribir el verbo to be. My mom is washing TV. My brother is taking a shower. Carolina, Tatiana, eh, la G. Esto es muy común, miren chicos. Acabo de notarlo. Y de hecho, los, las, las personas de color en Estados Unidos mucho lo hacen al momento de escribir. I... Uh, wait. I'm, permítanme, let me do it one more time. I'm, I'm taking a shower. Esto de contractar, acá no poner una J, la G, quiero decir la J, Dios mío, ¿qué estoy pensando? La G, ok, es muy común, ¿por qué? Porque lo contractan. Entonces, casi siempre, por ejemplo, hay un, otras palabras como gonna, no sé si ya las han escuchado, gonna. Uh, ama Ama, ajá Esto, ama Esto, por ejemplo, gonna Es contractado para I am going Ok Ama, am Am Ese no me acuerdo, ama es I am. No era I, I want no. Ah, sí, 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 I want Thank you, mister Es que me acuerdo que hay uno de I am Y con algo más entonces, este, sí, pero recuerden que nosotros vamos a escribirlo y decirlo de manera correcta. Vea, taking. Nosotros por eso estamos acá, so vamos a aprenderlo bien, 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 bien. Karen, my husband is cooking the dinner. My babies are playing and watching TV. My cousin is taking, stuck in with her boyfriend. Okay, my aunt is sleeping. Thank you, Miss Stephanie Arias. My mother is watching TV. My cat is sleeping. Oh, very good, Mr. We. My parents are talking about their day. My brother is studying. Very good, Miss Stephanie Andrade. Thank you very much. Okay, so some of you are still writing. I'm gonna wait for you a little bit. Okay, I am playing soccer with my friend. Very good, Mr. Braulio, thank you. También así, teacher. Yes, Mr. Solo le faltó el amp en la I am drinking coffee. Sí, es eso. Por eso lo puse en la, en la segunda oración. Ok. ¿Y la otra? Escríbeme otra, please. Hi, mm. sleeping. I am. Remember, I am. I talk is sleeping, my mother. Very good, Miss eh, Diana. Very good. Thank you, Mr. Giovanni. Very good, Miss Idalia. En la lavadora, me imagino, va, porque right now it's impossible to be. Yes. Ahorita no se seca nada, Miss. No se seca nada. Como algunos con estas rainings, yeah. ¿Qué me falta? Quiero ver. Eh, so I'm missing. ¿Qué me falta? Me escriba. Ok, todos. Sí, todos me escribieron ya. Ya. Yeah. Oh, I'm sleeping in the night. Very good, mister. Thank you. Ok, so that was for the positive sentences. Ok, let's go with the negative sentences. Vamos a ir con las oraciones negativas. Ok, un segundo que okay. me escucho doble. Y así no puedo. Okay, so in the negative sentences, what happened? We only add not, okay? Lo único que sucede en las negativas es que le agregamos el not. 
al verbo to be. Entonces, para I, I, ¿cuál es el verbo to be? ¿Y cómo sería en, en negativo? Everybody, can you help me, please? Uh -huh. What would be? I, I don't. No, es el I'm para... not negativo. Ah, very good. Negativo. I'm not, exactly. You, ah, we, sí. and they, ¿cuál sería el negativo? You are not. I'm not. Ajá. And she, he, and it? Is not. Exactly, is not. Y después agregamos un gerutio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo. I am not driving a car. Ok, I am not driving a car. Uh, can you help me with one sentence, please? Stephanie Arias, can you tell me one sentence using you are not? You are not making the homework. Ah, oh, very good. What about you, Mr. Luis? They are not? They are not uh, eating pupusas. Oh, very good. What about this one? He is not Miss Idalia. On cual, perdón? He is not. He is not. Él no está. Sleeping. I'm sorry. Sleeping. He is not sleeping. Ah, yes. Very good. Thank you, Miss. Next one, Stephanie Andrade. It is not. It is not. It is. It is. Uh -huh. It is not. Jumping. I'm sorry, it is not. Jumping. Ah, jumping. Very good. Mr. Ever, we are not. We are not uh, working. Ah, very good. Wilbur Beltran, she is not. She is not uh, cooking. Ah, very good. Quiero ver que me vi a alguien que no había participado. Uh, we, I am not. What? I am not. What happened? Um, <laughs> I am not um, watch, watching TV. I am not watching TV. Ah, oh, very good. Miss Karen, they are not. They are not dancing. Ah, oh, very good. Vamos a ver. Miss Diana. He is not. Bye. Uh huh. Miss Yana, they are not. Sería he is not. Mm -hmm. He is not. Um. Ay, no se me ocurre nada. <laughs> <laughs> cualquiera de los verbos que estuvimos practicando, me cualquiera, playing, uh -huh. drinking, uh -huh. sleeping, swimming, anything. He is not swimming. Ah, oh, very good, Miss. Thank you. Vale, entonces así sería en negativo, ¿verdad? Eh, vamos a la siguiente. Preguntas al momento, chicos y chicas. O sea, teacher, uh -huh. que eh, las reglas del to be uh -huh. solo las aplicamos y las unimos con, uh -huh. con, con estas del presente continuo en negativo. Ajá, uh -huh. solo, no, si te fijas, el presente continuo o presente progresivo, lo único que sucede es que le agregas este gerundio, mira, para crear este nuevo tiempo. En el verbo el to be, ajá, ajá, y el ING, exactamente. Eso es lo único que se hace. O sea, es todo lo que aprendiste, nomás que lo agregas, lo juntas. Entonces, para crear un nuevo tiempo. Por eso es, por eso es que yo les digo, eh, que el, eh, y siempre he dicho eso, que el inglés es muy fácil, de hecho, de aprender. Porque es algo que si desde el principio lo aprendes, solo vas a agregar y agregar y agregar. Y es súper simple. Yes. 
porque ya ustedes ya sabían que era un sujeto, ya sabrían cuál es el verbo to be, cómo, cuál es que le agregas el not y ahorita que hagamos de aprender el gerundio, ¿verdad? Y así es como creas tus oraciones con el presente progresivo y negativo. De igual y manera. El uso, y el uso del das y el do. Eso es para el simple present. No, 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 se, no se puede combinar acá. No, aquí no se puede combinar. Ahorita no. Porque recuerda que el do y el dos es para hablar sobre cosas que están sucediendo. Eh, que están sucediendo, pero en hábitos. En hábitos, en eh, rutinas, en ¿qué ver? rutinas, hábitos y cosas verdaderas. En cambio, ahorita estamos hablando de cosas que están sucediendo en este mismo momento. ¿Ok? Y también para hablar sobre cosas en el futuro. So, that's the difference. Esa sería la diferencia. ¿Ok, mister? Ok, teacher. Vamos a, a aquí tenemos, por ejemplo, I am not, mister. ¿Cuál sería lo contractado? ¿Usted se acuerda? Vamos a ver. I am not. I not. Ajá. Lo, la contraction for this, ¿te acuerdas? En el verbo to be les explicaron. Mm, I'm not. Yes, I'm not. You are not. ¿Cuál es la contraction? You are not. You? You are. Ajá. We are not. We are. They are not. Ajá. They are. She is not. She isn't. Ajá. He is not. He isn't. It is not. It isn't. Exactly. Very good. Okay. Questions. Another question. Otra pregunta o duda al momento. Or no questions. Está bien. Uh -huh. Ya le habían entendido. ¿Ya? Pero vamos a hacer para las mismas oraciones así como estamos ahorita, ¿verdad? No, 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 no. Ahorita no vamos a hacer eso. Vamos a hacer un poquito Bye. diferente, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Yo le puedo ir diciendo una oración en positivo y ustedes me la van a decir en negativo, ¿ok? Yo voy a empezar la cadenita y ustedes van a ir continuándola. O sea, así ve. Por ejemplo, yo voy a decir una oración en positivo a Giovanni. Giovanni me la va a decir en negativo. De ahí Giovanni dice una oración en positivo y de ahí digamos que Will dice una, la misma oración de Giovanni, pero en negativo, ¿sí? Y así vamos a llegar a seguir la cadenita, ¿ok? Vamos a empezar con mis, Mr. Luis Alonso. Mr. Luis, I am drinking water. I'm, I am not drinking water. Ajá, very good. Ahora usted dígame una oración positiva a Mr. Ever. I am watching TV. Uh -huh. I'm not watching TV. Very good. Ahora tú ever, tú Miss Stephanie Andrade. Um, I, I am taking a shower. Mm -hmm. I'm not taking a shower. Oh, very good. Stephanie Andrade, um, Wilber Beltrán. <laughs> Wilber Beltrán, ¿por qué apagó la cámara, mister? Ahorita que le van a hacer la pregunta. Ajá. Dígame, dígame. Es la pregunta o es una oración? <laughs> una oración, mis. Una oración. Lo siento que me equivoqué. Uh -huh. I cooking the dinner. Wilber Beltrán. I am cooking the dinner, le dijo. Ajá. Ajá. Yeah. ¿Cuál es la negativa de I am cooking the dinner? I don't cook in the dinner. I don't? What? <laughs> no. One more time. You can do this, you can do this, uh huh? I am not. Yes, Mr. Very good, amazing. Pero Mr. Wilber Beltran, uh, ¿qué pasó? I'm not cooking the dinner. Thank you. Vaya, Mr. Wilber Beltran, dígale una oración a Miss Karen, please. 
I am running in the night. I am running in the night, okay? Miss Karen? I am not running in the night. Yes, very good. Ahora, Miss Karen, una oración positiva a Mr. Braulio. I am reading the book. Okay. Por favor, utilicen otro sujeto porque solo estoy escuchando con I am. Pueden utilizar they are, she is, we are, okay. Okay, one more time, Miss Karen. Vamos a ver que no, le, no me acuerdo, la oración se me olvidó. No le escucho, Miss. I am reading the book. Okay, I am reading the book. Mr. Browder? No le escucho, Mr. Braulio. No, no, I cannot hear you. I am reading. Ella le dijo, I am reading the book. Ajá. Entonces. I am not reading the book. Ah, very good. Okay, Braulio, tell me a sentence for Stephanie Arias. Is Mr. Braulio? Ah, este, perdón. Please, please. Se me había. Como que estaba dormido. Estaba procesando y el hashtag. No, no actualizaba, no actualizaba aquí. Okay. No, se quedó cargando. Ajá, se quedó cargando. Este, le, le digo, este, una en negativa o positiva. Positiva, mister. Ay, te es el cansancio. I know, I know. Don't worry, mister. I understand. Este, <laughs> uh -huh. eh, you, you, uh -huh. you are. Uh -huh. eh, washing the car. Okay. Miss Stephanie Arias. You're not washing the car. Okay, very good. Miss Stephanie Arias, tell me a sentence for Miss Diana. A Miss Diana le va a tocar usted a mí. Dígame. Dígale, mami. She's driving a car. Okay. Yeah. Negativo. Negativo. Yes, pero, pero no le escucho muy bien. Okay, one more time, please, Miss Stephanie Arias. He is driving a car. Mm -hmm. He is driving a car. Okay, she's not, or she isn't. Cualquiera de las dos, but she is no. not, or she isn't. Yes, she very isn't. good. Mm -hmm. Uh-huh, very good. Diana, tell me one sentence to Mr. Giovanni. My dog is playing today. Uh -huh. Dog is playing what? Today. 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 Ajá, es que no escuché la última palabra. My dog is playing? Today. Today. Ajá, today. Ajá. Tell me, mister. My dog is in play today yes very good mr giovanni to miss idalia please tell me one sentence again a miss idalia uh, mm -hmm. we are fighting to win okay thank you <laughs> we are we are ¿qué me dijo? fighting Fighting. We are fighting. Fighting is peleando. Fighting. Oh, fighting. Mm -hmm. uh -huh. Okay. Fighting. Yes. We we are fighting. We are fighting. Solo eso. We are fighting. Ah, we are fighting. We are not. Sería, we, we are not. 
aren't fighting. <laughs> yes, very good. Thank you, Miss Idalia. Miss Idalia, tell me one sentence to Miss Carolina, please. Miss Carolina. Uh, you, you are talking with me. Okay. You, you aren't talking with me, creo que me dijo, ¿verdad? Yes, exactly. Mm -hmm. Mi Carolina Tatiana to Mr. Will. She's talking, taking a bus. A, a bus. A bus. Okay, very good. Como era, she is taking, taking a bus. Ajá. Uh -huh. Okay, entonces sería, she is not taking a bus. Yes, very good. Okay, now, as you can see, those are activities that you maybe do, eh, like, right now or in the future, right? Como pudieron notar, esas son actividades que ustedes realizan, en, ya sea en el futuro, digamos, algunas, algunas pues solo eran ejemplos, o también para decir cosas que están sucediendo en este mismo momento, ¿ok? Para eso recuerden que vamos a utilizar el presente progresivo. Yes, Mr. Braulio, tell me. Eh, question, teacher. Tell me, mister. Eh, anteriormente uh -huh. hablábamos de verbos eh, de tiempo, ¿verdad? Uh -huh. eh, como, como el este, every day, etcétera. Esas, esas son palabras de frecuencia. Uh -huh. Uh -huh. Esas son para el simple present. Ajá, y algunas de esas terminaban en, en ING. Ah, ya tiene. ¿Como cuáles? Eh, ¿Cuál era? No sé. Porque yo me acuerdo que la única que... Esas son palabras... Ah, evening, evening eh, pero evening es tarde. Es una palabra, no es un verbo, es un noun. Ah, okay, okay. Ajá, es diferente una acción con un nombre. Ok, un nombre recuerda que es como cualquier otra palabra, pues vocabulario. En cambio, un verbo es algo que nosotros nos movemos, ok, y realizamos. Ok, ¿me entiendes? Okay, Ajá, sí. that would be... That, that would be the idea. Ahora vamos a terminar solo con las preguntas. ¿Qué sucede? Miren, eh, pues el verbo to be pasa al inicio, después tenemos el sujeto y después el gerundio. Súper fácil. And then, ¿Cuáles son los verbos to be? Pues, tenemos three types. ¿Cuáles son? Which ones are? Can you remember to me, please? Uh -huh. Verb to be. Is are. Is are and. Y el último. Um, 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 amazing. Thank you. Let's see. Yes. Oh, Miss, Miss. Pensé que no había estado en explicación, Miss Yomara. Por eso no le pregunté. Vamos a ver. Will, tell me one sentence. Usted le va a hacer a la jefecita. Eh, Mr. Will, a Miss, a Miss Yomara. <ríe> la oración, dígale. <ríe> Una oración positiva y la misión Mara le va a decir una negativa. <ríe> please, please. Ajá. Uh -huh. Mr. Will, where are Aquí, you? Voy a empezar. Ah, sí, okay. usted, usted la va a decir en positivo y la misión que la diga en negativo. ¿Ok? Ok. Ok. Um, the cat is uh, 18 your food. His foot. It's His foot. foot. Uh -huh. Ah, es it. Okay. Uh -huh. uh, Otra vez. Uh, my, my cat is eating his food. Ajá. Uh -huh. Okay. Now, Miss Yamara. No, no. Uh, my, no, no. Ca my cat. Ajá, ajá, ajá. Yes, yes, yes. My cat e eating. Oh, la última palabra no le No, pero en negativo, mis, ¿cómo sería? The cat. The cat not, not eating. Ajá. Eating. Ajá. Eat his the food. The cat uh, not his, uh, his food. His food, exactly. 
Sí, very good, Miss. Exactly. Vale, dígame una oración, Fe. A mí. I, I love eating I... chocolates and candy. Ok, está bien, Miss. Nada más que recuerda que ahorita estamos haciendo eh, con el presente progresivo. Y el presente progresivo primero va a ir el sujeto, después el verbo to be. Ya te voy a enseñar. Permítame un segundo, Miss. Eh, this one, así sería, mire mis sujeto, el verbo to be, después el gerundio, por ejemplo, I am drinking water, ok, entonces así es como lo estamos practicando okay. ahorita mis, ajá, so, dígame una, sí. ok, I, I am drinking in, in coffee and, or milk, Ah, very good. En negativo sería volunteer to help me. Un voluntario que me quiera ayudar, ¿cómo sería en negativo esa oración? I am not. I am, I am. Ajá. I am not drinking. Ajá. I am not drinking coffee or milk. Ajá, I am not drinking. Very good. Coffee or milk. Very good. Yo quería que me ayudaran y la mis quiso hacer la dos. Very good, Miss. Thank you. Thank you. Very good job. Thank you for trying. Ok. Um, so, vamos a continuar, ok. Y ahora vamos con, eh, para eso lo vimos, las negativas también y las preguntas. Como les decía que primero, pues utilizamos el... Y, y, y en el caso de la palabra like, ¿cómo sería? No. Like, no, like, like, I like, como vida. Ah, live. Ajá, okay, live. Vale, como, como termina en E, ¿cómo sería, mister? Se elimina la E. Ajá, entonces sería li. Living. Yes, exactly. Ah, okay, okay. Living. Y love. Love, ajá, termina en EO también. Ah, igual, ok. Entonces, ¿cómo sería? Loving. Loving. Exactly, loving. Y el otro sería enjoy. ¿Cómo sería con ING? Enjoy, enjoying. Yes, enjoying, ok. Solo se les agrega ING a, a ese. Ok. Eh, y el otro, pues como termina en E, pues le eliminamos la E y le agregamos ING. Ok, mister. Ahorita, obviamente, porque como los estamos aprendiendo, ¿ve? los estamos practicando al mismo tiempo, pues eh, es como que vamos a estar recordando las, las reglas, vea. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, ya van a ver si se van a ir quedando. Ok, no worries. Mañana igual vamos a hacer práctica de verbos al inicio de la clase con el ING, o sea, los gerunds. Questions, verb to be, como les decía, en, el, en las yes, no questions, cuando es una pregunta de yes y de no, ¿qué sucede? Primero va a ir el verbo to be y después va a ir el sujeto. Por ejemplo, el sujeto para am, ¿cuál es? I. 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 Para el are? You. 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 Exactly. Y después le agregamos un gerundio. Vea, por ejemplo, are you surfing? Y puedes decir, yes, I am. Ok, ya le puedes decir. Ajá. Y puedes decir, yes, I am. O puedes en decir. En el caso de vacation. ¿Cómo vacation? ¿Cómo? Termina en vacation va, es, vacaciones. Okay. Es que vacation es un no, es un noun, ah, es otro noun. Nombre va. Ajá. Ajá. Sí, es que vacation, vaya, cuando piensas en una palabrita, piensa en esto. Vacation. Hmm, sí me muevo, pero realiza mi cuerpo algo. ¿Se mueve mi cuerpo en vacation? No, vea, se mueve cuando estás tomando algo, cuando estás comiendo algo, cuando vas caminando, cuando vas corriendo, ¿ok? Piensa en eso cuando me menciones una palabrita. Si te, si te, si, ¿ok? Si, okay? ¿Sí me okay. entiendes? ¿Sí me entiendes? Bueno, sí. por ejemplo, si yo te menciono la palabra, eh, vamos a ver, think, 
pensando. Think. ¿Qué es eso? ¿Es un nombre o es un verbo? No sé qué significa. Think es pensando. Um, eh, es un verbo. Ajá, very good. Yes, Mr. Wilber Beltrán. Are you thinking? Wilber Beltrán, ¿me podrías contestar esa pregunta? Are you thinking? Comiendo poposas está. Caballo, me imagino. I am. Oh, yes, no. I am thinking. Oh, oh, nice. O oh, en negativo sería no. Okay. I am not. Okay. No, I am not. Or maybe, what about, are you, wait. Are you, are you sleeping? I'm sorry. Are you sleeping, Stephanie Andrade? Yes, she is. Yes, yeah, she is for no, I don't know. Mrs. Stephanie Andres, yes, I am or no, I am not. Yeah. Yes, I'm going to sleep. Are you sleeping? <laughs> <laughs> no, estás durmiendo. Recuerda que todos los que, verbos que terminan con ing es como ando, endo. Okay, entonces ahí, are you sleeping? No le escuché, si es que me está fallando el inter. Vamos a ver, ahorita, ¿Are you sleeping? Uh, ¿Qué sé? Ahorita duermo, no, no, hay no. <ríe> ¿No? No, hay no. Ajá, no, hay no, y en positivo sería yes. Yes, I am. Ajá, yes, I am. Very good. Thank you, Miss. Ok, vamos a ver. Eh... Bye, teacher. ¿Ah? Va a comp comprar. Ah, sí, pero ¿cómo sería el gerundio? Um, ¿Cómo sería? Are you? Are you? Are you buying? Exacto. Buying. buying. Are you buying? Ah, sí. Y puedes contestar yes, I am, o oh, no, I am not, ¿verdad? Miss, uh -huh. tell me, Mr. Usar el bike que no es consonante, vocal consonante. Mm, buen pre, una buena, una muy buena pregunta, Mr. Vaya, pero aquí hay una excepción, se podría decir. En el caso de buying, ok, como termina en una Y, ok. Y si sí termina en consonante, que es una Y, ¿verdad? Sí, pero... En inglés no se puede duplicar, ¿ok? Las siguientes letras. La W, la Y, y tampoco se puede duplicar la W, la Y, la X, ¿ok? No se puede duplicar, ¿ok? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque no hay un sonido, sonido para esa palabra. Lo siento que se me traba la lengua. Eh, para esas palabras, no hay un sonido exacto. Aquí están algunas de las respuestas que ustedes pueden dar. Por ejemplo, si yo les pregunto acerca de su mamá, vea, por ejemplo, yo les digo, ¿Is your mother drinking water, Luis Alonso? ¿Is your mother drinking water? No, she's not. Ah, oh, ok. What about you, Carolina Tatiana? Are you writing? Are you? Writing. Sería. Escribiendo. Ajá, sería. Eh, perdón, me perdí. Oh, okay. Ajá. Are you writing? Ay, a ver con quién está chateando. Are you writing? Eh, me perdí. Si lo ves, tengo bien fiscalizado aquí ahorita. Eh, Ajá. Solo yo me porto bien. Ah. Uh, Mister, Mister. Wilbur Beltrán, vamos a ver. Are you uh, are you sleeping? Yeah, I am. Mm -hmm. Karen, ¿por qué está sleeping, Mr. Wilbur Beltrán? No, hombre, no puede dormir ahorita. 
Art. Ahorita me lleva un prabate, bicho. Es que ya lo sacaron los zancudos del cuarto. Por ahí. Sí, por ahí. Pobrecito. Me vino para acá. Es que ahorita está tremendo los zancudos por la lluvia. Ya, so, yeah, be careful. Be oh, careful wow. with Tenge. Yes. Let's see. Miss Karen. Are your children playing? Are your children playing? Yes, they are. Uh -huh, very good. Miss Diana, are you are you watching TV, Miss Diana? No, I am not. Mm, okay. Vamos a ver. Stephanie Arias, are we speaking? Yes, we are. Uh -huh. Mr. Giovanni, is is ever playing video games? Mr. Giovanni. Yes, he is. Como? Is yes, ever he is. playing video games? Uh, no, he is not. Ah, okay. Hmm. Vamos a ver. Next one, next one. Mr. Braulio, are you, are you in sleeping? No, it's, yeah, he says sleeping. Wait, are you reading a book? No, I don't. No, I am. Ahí no, está I la am. respuesta. Sí, puede ver, no, la I... puede ver la presentación. Mr. No, I am not. Ah, ok. Okay, so do we have any questions, doubts, comments right now? Preguntas, comentarios, el momento, chicos. Any questions? Aparte de esa excepción, teacher, no hay otra. No, es solo las cuando lleve un, un verbo termina en Y, en W, en C. ¿Cuál es la otra letra? X, ok. W, J y X no se puede duplicar, ok. No se puede. Solo con la Z, con la Z sí, ok. Pero solo son las palabras más no verbos, ok. O sea, las últimas letras del abecedario es poco probable que se pueda duplicar esa, esa, esa consonante, ok. Poco probable, la verdad. Ok, let's do a little bit of practice, ok? In the next practice that I have for you, ok? It's a little bit of guess the, guess the verb, ok? Words as, words as a class, take turns, or your best, ok? Vamos a ver un pequeño video en el cual ustedes van a ver um, so some verbs, ok? And then what are you going to do? Well, you're going to see some pictures, ok? And you will have to say the sentence with present progressive. Van a decir la oración utilizando el presente progresivo. Um, so, let's see. So, let's go with the first one. Um, I'm sorry. Let me, I'm, I'm going to skip this section because number one, okay. So, these are the, some of the words that you would see. Esas son algunas palabras que van a ver, pero vamos con la número uno. Y tenemos la primera oración. What's he doing? He is. Y vamos a ver qué, qué, qué es la imagen. Let's see, let's see, let's see. Anything? <laughs> Any ideas? He Any? is swimming. He is swimming. Ah, very good. Nice job. He is swimming. Amazing. Good, good. Yes. Let's go. Next one. Number two. What's she doing? She is. Any ideas? Alguna idea? She is. Eating. How do you know? ¿Cómo supo? Yo pensé que estaba cantando. She is eating. Sí, I don't know. Next one. Number three. What are they doing? They are. What are they doing? They are jumping. Oh. They are jumping. Yes. Wow. Very good. Let's see. Yes. Next 
Number four, let's see. Uh, what's he doing? What's he doing? He is uh -huh. what is he doing? He is a watching TV. Yeah. TV. Yes, very good. He is watching TV. Let's see next one. Let's see, let's see, let's see. Number five. What's she doing? She is. What is she doing? Listen, listen to, to music. music. Oh, okay. Yes, very good. She is listening to music. Amazing. Thank you. Okay. Very good. Okay, let's stop right there because I want to do a tenant section. Vamos a hacer a sección de asistencia, okay? Please say presente. Braulio Enrique. Presente, Chen. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Karen Jasmine. Presente. Lorena Italia. Presente. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Metsi. Can you say presente, please? Presente, aquí estoy. Thank you. Oh. Eh, Stephanie, eh, Stephanie Elizabeth. Ay, no. Mis, wait, 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 wait. Presente. Thank you. Oh. Me faltó mi Rebeca, me la salté. El Rebe Rebeca del Carmen. Thank you. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara Jamilet. Presente. Eh, Giovanni Antonio. Presente. Okay, very good. Thank you very much. Give me one sec. I just want to write on something. Wait. Teacher. Yeah. Y, 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 ¿Cómo aplicaría la regla para la palabra para la palabra listen? Ah, muy buena pregunta. Wait, wait a second, Mister. Un segundo. Vaya, en el caso de listen, así como estaba saliendo ahí, ¿verdad? En, la, en el video, me, bueno, en el juego, video, es dos en uno. Vaya, eh, solo mister, el verbo en sí termina con, así vea, listen. Entonces se aplica la mayoría de las reglas, que solo se le agrega ING. Ok, so it's listening. Ok. Ok. Vamos a ver, vamos a hacer unas dos más de eso, ok? So, here we have it. Number six. What are they doing? They are. What are they doing? They are, they are running. They are running. Oh, ok. They are running. Very good. My goodness, you're good with this. Let's do one more and then we continue with the manual. Number seven. What's he doing? He is. What's he doing? Reading. Reading. He is. Exactly. He's reading a book. Amazing. <laughs> Ajá, uh -huh, he's reading. Vamos a terminar. Reading a book. Yes, very good. He's reading. Amazing. Thank you very much. Okay, now let's go with the manual, okay? In the manual, let me show it to you. Mr. Wilber Beltran Omagones, ya lo vi. Stop, Mr. Okay, so here we have, who is scheduled the events at workplace, at your workplace? ¿Quién, ¿Quién es la persona encargada de que, eh, que hace los horarios, okay, 
ajá, los horarios de los eventos en su trabajo. Who is the, like the in charge? ¿Quién está a cargo de eso? Who is the, the secretary? Supervisor. The supervisor. Okay, very good. What are some of the events that are talking, taking place, sorry, taking place this next week? ¿Cuáles son algunos de los eventos que van a, they are going to happen this week? The in next month. The next? Este fin de año. All right. Okay, but in English, we are having a party. Okay, you're having a party. Me invitan. What else? <laughs> Oh my goodness, really? Uh -huh, no, I just kidding. Tell me, what else? Oh my God. Ya, ya, mire cómo son. A usted le están echando. No, qué malo eso. Uh -huh. What else? Nada que ver. Imagínense ni la misma. So, what else? What activities are Esta taking de, de fin de año. Ajá, pero aparte de eso, pero having a party next, next month, I guess. Having Ajá. a party. Ajá, having a party. Ustedes van a tener una fiesta, pero ¿qué más? ¿Qué otras actividades van a tener en los próximos meses? Happy My birthday. Ah, celebrating birthdays. Very good. What else? Halloween. Ah, we are going to celebrate... Halloween, ok, van a celebrar Halloween What? La calaviusa La calaviusa No <laughs> Anything else? Another... They, the children Ah, yes Next week is Children's Day It's true, es cierto El día de los niños Del niño De los niños Day de los muertos Ah, yes, it's true uh, It would be Saint Days Ok Saint Day Okay. Eh, Día de los Santos. Okay. okay. And many more activities. We're very good so far. Muy bien. Christmas. Christmas. Celebrate of Christmas. Very good. Okay. Now here, as you can see, we have this conversation and it has a little bit of present progressive. So please help me to read uh, at this occasion, Mr. Luis, and help me to read, please. Miss Carolina Tatiana, please. One, two, three. Peter, Mr. Luis, and Henry, Miss Carolina Tatiana. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is booked. July is attending the conference this year too soon. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? With what? I am, I'm pressing white, Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Committed about it. Ah, okay. Committed. Uh -huh, committed. El comité. Okay. Uh, wait. Un segundo, mister. Ya voy a volver a poner. No sé por qué no le sale. I'm too, that is weird. Okay, here and now, mister. Y ahora. Sí, ahí sí. Okay. Uh, ah. Ahora sí, vea. Uh -huh. Okay. So. In here, as you can see, we have some uh, present progressive sentences. Which ones are? ¿Cuáles son las, las present progressive sentences that you can see? Can you mention to me, please? Uh -huh. ¿Cuáles son algunas de las oraciones in present progressive that you can see in that conversation? Tell me, tell me. Attending. Ah. Attending the calls for me. Okay, the conferences. Okay, what else? Represent. Julie is attending. Okay, Julie is attending. Uh huh. Anything I am else? I am presenting. Uh -huh. uh -huh. And what else? Uh, informing. Uh huh. I, I am informing. Yes, and delivering. 
who is delivering. Ok, very good. Who is delivering? Tal vez no tiene, es una pregunta, vea, es una con, con ¿cómo se llama? Con doble H question. En, y una más, hay una más que no me la han dicho. Who is representing. Exactly, who is representing. Thank you very much. Very good job, everybody. Thank you. And now we have here, complete the following sentences using the conversation about to help you. He is present. ¿Qué falta ahí? Presenting. Exactly. Uh -huh. Presenting. Yeah. With a new employee. Yeah. Number two. I am. I am. Ay, yo le di la respuesta. I am. Ay, I am. Perfect. I am. Yo le di la respuesta. Yes, very good. Thank you. Okay. And yes. Mm -mm -mm. Okay, this one now. In here, uh, we have the definition, but I want you to help me to read. Van a ayudarme a leer. Can you help me to read, please? Eh, vamos con... Wait, ¿quién me levantó? Mr. Wilber Beltran, tell me. Esto. La texto de acá, permítame un segundo. Acá, please. Tell me, tell me. One, two, three. We, ¿cómo sale la segunda? Use. Uh, we use present continue to talk about mm -hmm. uh, arrangements. Arrangements, uh huh. Forever, forever, a, a time letter that no. Exactly. So we use the present continuous to talk about arrangement. Utilizamos el presente progresivo para hablar sobre arreglos, ¿verdad? Para actividades o eventos que se realizarán más tarde o que están sucediendo en el momento. Y ya, como les había dado anteriormente, la estructura, que es subject, verb, y después el gerund y después el complemento, ¿verdad? Y aquí tenemos algunas oraciones. Can you help me to read this sentence, please? Number one, Miss Diana. Luciana. Ok, Miss Xiomara. I am meeting the interns, interns tomorrow. Tomorrow, very good. Next. Uh, tomorrow. Ajá, uh -huh. Miss Idalia. Um, what time is Maria interviewing? Interviewing? Interviewing interview huh? interview the people? Yes, very good. Mr. Ever, can you tell me the answer? She, she's interviewing them at 5 p.m. Yes, very good. Next one, Stephanie Andrade. Hola. Yes, um, yes. Solo Aya. que se me... I Hola. am right. Mm -hmm. I am rising mm -hmm. the report next week. Yes, very good. And the last one, uh, Mr. Giovanni. Nice. Mm -hmm. And I am sending it as soon as you finish. Yes, very good. Okay, so there you have it. Uh, they are talking about future events. Y ahí están hablando acerca de eh, eventos futuros. Vea, aquí dice, yo tengo una reunión pues, eh, mañana. La entrevista va a ser a las 5 p.m. Y estoy enviando un reporte. Dice. And then, y después, pues, ¿qué va a suceder? Well, here we have some uh, sentences, some, some practice. Aquí tenemos un poco de práctica. What are we going to do? We are going to write down in the correct order. Vamos a escribirlos en el orden correcto. And for this, I'm going to give you two minutes. Y para eso le voy a dar dos minutos. So you can write it in your notebook or your manual, okay? 
No lo vayan a mandar en el grupo, solo escríbanlo y después lo vamos a chequear, ¿ok? So, but please do it, pero por favor tienen que hacerlo. ¿Ok? Please, Are we ready or not yet? Mm. Are we ready? Mark, ¿es el nombre o de mercado o algo así? No, ya, eh, Mark es el nombre. Vaya, vaya. Ok, let's see, let me try it with, vamos a intentarlo con los que no han participado, vamos a ver. Uh, Carolina Tatiana, number two, please. Can you tell me what's the correct order? Sería Mark is Sending uh -huh. the letter, no sé si va the letter. Sí. The next week. Yes, very good. Thank you, Miss. Amazing. Let's go next one. Can you help me, please? It would be Miss Yomara. Next one. ¿Cómo sería el orden correcto for number three? Miss Yomara. Perdón, la tercera, ¿verdad? Perdón. Yes, please, yes. Yo la puse, Jen uh -huh. is working tonight on the report. Yes, very good. Este... Okay. Vaya, aquí hay dos maneras de escribirlo, Miss. Puede ser Jane is working tonight on the reports o Jane is working on the reports tonight. Ok, cualquiera de los dos. Ok. Ok, thank okay. you, Miss. No problem. Uh, let's see, next one. It would be Mr. Ever. Please help me. Number four. Uh, Walter is signing the check. Signing. Today. Signing. Uh -huh. Signing. Uh -huh. The checks today. Yes, thank you, Mister. Next one, Mister Luis, help me. Mr. Luis. Perdón, tenía apagado el micrófono. Ah, oh, ok. Tell me. Mari, Marina is organizing the presentation in the afternoon. Yes. The presentation. 
in the afternoon. Amazing, thank you, mister. And the last one, can you help me with number six? It would be a girl, Idalia. Number six, please. Number six. Uh -huh. Guillermo. Uh -huh. Guillermo. Guillermo. Uh -huh. Is going to. Yes. The bank tomorrow. Yes, very good. Thank you, Miss. So these are the answers. Please check them out. Por favor, check las. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No questions then. Okay, now what are we going to do? We are going to stop right there. Mar oh, la mandó Mr. Wilbur Eltra. Wow, very good. Thank you. Okay. Now, today, ahora le tocaba quedarse a Metsi, pero Metsi ya te quedaste. No sé si ya se quedó Miss Metsi. Pero no sé sí, si. No, es que supuestamente está trabajando Miss, Miss Metsi. Hola, ¿Ahora? Miss. Miss, ¿se puede quedar ahora? ¿O ya se quedó? No, ¿verdad? Usted no se queda. No, no me he quedado. ¿Puede quedarse ahora o no? Sí, está bien. Ok. Ahorita voy llegando acá. Ok, great, great, great. Ok, entonces ahora le toca a Miss Metsy, mañana le toca a Miss Rebecca. Y el viernes a Miss Stephanie Arias, ok, para que recordemos, ok. So, thank you everybody for everything. Thank you for participating. Gracias a todos por participar en la clase, por hacer todas las actividades, ok. Ahora, por favor, vamos a tratar de avanzar en la plataforma. Recuerden que es muy importante, ok. Um, so, we are going to stay here. Nos vamos a quedar acá. And thank you for coming. I'll see you tomorrow. Los veo mañana. Bye bye, everybody. Take care. Have a good night. Bye. 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 Take care. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Take care. Have a good night. Buenas noches. Bye. Bye bye. Miss Metsy. Okay, Miss Metsy. Miss Metsy, ¿tenemos alguna duda o pregunta hasta el momento de los temas que hemos estado estudiando? Dímelo. ¿Qué, ¿Quieres que te aclare? Dime ahorita. Sí, por favor. ¿Cuál, Miss? ¿Cuál de todos? ¿El de ahora? ¿El de todos. ¿El sí. ¿Todos o el de ahora? El de hoy. Ah, el de hoy, ok. Um, el, de, el de ayer. Quiero ver qué fue lo que hacíamos allá. Repaso era de los imperativos. La semana pasada no faltaste, ¿verdad? ¿O sí? Uh -uh. Ajá. Ok. No. Este, sí, eh, básicamente eh, lo que estuvimos haciendo el día de ayer fue el repaso, lo de have to, need to, y ahora empezamos ya con una nueva unidad. En la nueva unidad eh, vamos a estudiar el presente progresivo para hablar sobre el futuro. El presente progresivo en español es como diciendo ando, endo, ok, como comiendo, corriendo, ok, durmiendo, ok, y así. Entonces, eh, para eh, antes hacer esas oraciones debemos aprender el ING. El ING uh -huh. se llaman gerundios, estos verbos. Cuando ves que llevan ING, se llaman ah, gerundios. El gerundio. Ajá, el gerundio, exactamente. Entonces, eso es lo que estuve explicando al inicio. Vea que, por ejemplo, la primera regla más común es que le agregas solo ING al verbo. Por ejemplo, ING. it. Uh -huh. Ajá, it sería eating. Vamos a ver otro. Por ejemplo, watch sería. Watching. Watch ajá. ajá, play. Ahí sería Playing. Ajá. Se le agrega ajá. Talk. Talking. Uh -huh. Cook. Cooking. Uh -huh. Voy a ver otro. Walk. Walking. Uh -huh. Do. ¿Cuál sería el verbo? Uh, eh, do it. No. One more time. Uh, no, do, doing. Uh -huh. Uh -huh. Ahí me confundí. <laughs> 
Estaban confundiendo sí. el tipo present, sí, no te preocupes, ahorita porque lo estamos empezando, pero vamos a ver que va a ser bien fácil. Uh -huh. Uh -huh. Study. Studies. Studying. Uh -huh. Siguiente, show. Showing. Uh -huh. Rain. Raining. Yes. Good. Learned. Uh -huh. Perdón. No <laughs> problem. Learning. I know you feel tired. I imagine. Clean. <laughs> I imagine. Cleaning. Yes. Very good. Wash. Washing. Uh -huh. Wait. Waiting. Uh -huh. Ahora, la siguiente regla es que cuando terminen E, lo que hacemos es que eliminamos esta E y le agregamos ING. <laughs> Por ejemplo, make sería making. Mhm. Pero a mi tímida ya te voy a mostrar más ejemplo. Smile. Es, sería smiling. Smiling. Uh -huh. Smiling. Uh -huh. Bright. Writing. Uh -huh. Drive. Driving. Uh -huh. Driving, perdón. Uh -huh. Driving. No, but you're good. Take. Taking. Yes. Vamos a ver. Have. Having. Ajá. Creo que no me cuesta. Sí, eso está fácil. Type, typing, shave. Ajá. Shaving. Ajá. Vale, esta es la siguiente regla. Te voy a pasar porque vale. después esta otra regla es que cuando terminen el verbo en presente, termina en IE, vas a eliminar esa IE y vas a agregar la Y con una ING. Por ejemplo, like uh -huh. es mentir. Mintiendo sería lying, ¿ok? Lying. Lying, uh -huh. yes. Ok, este, aquí tenemos otro, pero espérame. Tai sería? The teaching. Ajá, tying, ok, tying, uh, que sería amarrando. Uh -huh. eh, vamos a ver otro, die. Dying. Yes, very good, dying. Y ahora, cuando el verbo, es la última regla, mira, cuando termina en uh -huh. consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y le agregamos ING. Por ejemplo, run sería running. Uh -huh. Aquí, excepción de estas, mira, porque ahí, ahí después nos acordaban. X, hace... W, W, Y. Ajá, uh -huh. dice, esta regla no aplica, ¿ok? Para eh, esa, esas, porque ahí me estaba preguntando el mystery, ¿por qué en el by no, no podemos duplicar? Le voy a mandar esta imagen ahorita porque no me creía. Permítame, mi solo voy a... Una captura. Ajá, una, le voy a mandar aquí una foto, permítame. Bye. Solo, bye. Entonces, para ese, porque vas a ver un verbo que tal vez tú me dirás, mis, pero ahí dice, ¿por qué no se puede duplicar la Y? Porque en inglés, uh -huh. pues no es posible, ¿ok? No se... Pues no, no, no suena bien, la verdad. O sea, no se, no se puede, ¿ok? Por la gramática. Me ajá, me... por la gramática prácticamente. Ajá. Vale, vamos a ver. Vale, run is running. Swim sería? Eh, sería swing. Swing eh, es swimming. swimming. Ajá, swimming. Stop. Stopping. Uh -huh. Get. Getting. Yes. Put. Putting. Mm -hmm. Ok. Eso era para los verbos. Ahora, para crear las oraciones, lo que hacías prácticamente es esto. Mira. Le agregas el sujeto, el verbo to be y el gerundio. Por ejemplo, oh. aquí, ajá, I am, por ejemplo, decís, I am sleeping, I am driving, we are... Mm -hmm. Y agregas el gerundio. Entonces es súper fácil uh -huh. porque si ya te sabes el verbo to be y el sujeto. Es... Ya no cuesta. Ajá, no cuesta. Eh, por ejemplo, puedes decir también eh, estoy. Espérame, espérame que se me quedó frisado acá. Va, por ejemplo, si quieres decir uh, they are eating. Están comiendo. They are eating. Uh -huh. we, we are. ¿Qué podemos decir? Va, dame un verbo. We are. Um... Cooking. Uh -huh. Este, ellos están nadando. Ah, no, espérate. I am, eh, yo estoy nadando. Uh -huh. ¿Sería? Eh, swimming. 
Ajá, I am swimming. Eh, él está eh, escribiendo. He is. He is uh, writing. Ajá, writing. Ella está eh, caminando. Me poncho. <laughs> walking. Ah, walking. Ajá, she is walking. Como The Walking Dead. <risas> Ajá, exacto, así estaban diciendo. The Walking Dead, me dijeron, sí, cabal, literal. Sí. Ok, vaya, ahora, esto es para la positiva, y mira, súper fácil para las negativas, solo le vas a agregar el not. Ah, esto era de que cuando escribís, le agregas la forma completa, y cuando hablas, la forma contractada, esto se lo dije en el verbo, tuve el, el, sí. el módulo pasado, ¿verdad? Vale, uh -huh. acá, en las negativas, lo único que hace es agregarle el not. Y, y, sí, y lo mismo. Pero Siempre el to be, luego el not y el gerundio. Ajá, sí, lo mismo es. Va, por ejemplo, la they are eating, ¿cómo sería en negativo? They are eating. Ah, Ajá. sería they are not eating. Exactly, they are not eating. Y we are cooking. We are not cooking in the night. <laughs> exactly. I am swimming. Negativo. Um, I'm not swimming in the morning. <laughs> yeah. Very good. <laughs> yes. Sí. Y eso es todo, Miss. Very good. Eso era prácticamente todo lo que estuvimos viendo. Está súper fácil el tema, si te das cuenta. Como tú ya entiendes. Los otros... fácil. Uh -huh. Está fácil. Entonces, como ya todos los otros temas los manejan súper bien, yo, por eso yo les estaba diciendo que para mí por eso el inglés es súper fácil, porque si solo es de ir agregando todas las cosas, es fácil, pues. Entonces, <risa> sí. sí. Entonces, eso era prácticamente lo que estuvimos estudiando, Miss. Y igual, eh, aunque sea escucha, vea, para que al final, pues si tienes alguna duda, ahí me dices o me escribes en WhatsApp y yo con gusto te ayudo. Ok, así que uh -huh. sí. De igual eh, manera voy a estar aquí como oyente. Ok, ok, excelente, Miss. Entonces, y, uh -huh. y si sí, avancemos también con la plataforma, si podemos, en cualquier rato libre, si tenés ahí algún espacito. Ok, y si no, el fin de semana. Sí, ¿verdad? estoy haciendo eso. Ah, ok, sí, great, great, Miss. Bueno. Ok, so we are going bueno, to stay pues. here. Nos vamos a quedar acá, ok. Thank you, Miss. Bye, soy. Okay, bueno. Thank you for coming. Bye bye. See you tomorrow. Adiós. Feliz bye. noche. Good night. Bye. Take care.